¿Qué tal, amigas y amigos? Me alegro mucho de estar con ustedes nuevamente. Hoy mantendremos un, otra interesante conversación como lo hemos ido haciendo en esta temporada. Hoy vamos a conversar con Patricio eh, González Colville, que tiene la particularidad, la verdad, muy singular de, por una parte, mantener un trabajo o de dedicarse a temas vinculados con la agronomía en un centro de estudios relacionados con la Universidad de Talca y, por otro, hacer documentales, ¿no? documentales patrimoniales, patrimoniales disculpen, eh, particularmente vinculados con lo que es la región del Maule. Patricio, muchas gracias de estar aquí hoy con nosotros. La verdad que estoy muy contento. He tenido la oportunidad de ver algunos de tus documentales y, y agradecer la verdad la oportunidad de que estés aquí conversando con nosotros y de que puedas comunicar de alguna manera con el público lo que ha sido tu trayectoria. Y me gustaría partir un poco con el contexto cómo cómo ¿Cómo se da esto ¿no? de que alguien que está vinculado con, con la geografía, con un centro de, en agronomía, empieza a vincularse con el mundo del cine? Bueno, eh, yo me vinculé con el mundo del cine hace muchos años atrás, de los años 80 aproximadamente, cuando tuve la oportunidad de estar en, en Europa, en, fundamentalmente en Francia, en España. Y eh, de ahí aprendí, mejoré, mejor dicho, todo el tema teórico y técnico del cine, de lo cual a mí me había gustado desde chico, ¿no? Del cine eh, tuve la oportunidad, el caso de vivir en, en Villa Alegre, del cine que había, con las películas que llegaban, que se daban en la matiné o la noche, y uno se va vinculando con ese tema del cine y lo que significa la representación de muchos temas, de muchas... Eh, elementos en los cuales uno puede ir guardando la memoria de las personas a través del tiempo con el cine. Entonces, yo me vinculé más bien con el cine eh, documental, porque lo que me interesaba a mí era rescatar el patrimonio cultural del Maule. Mm. No solamente a través de los personajes, sino que también, y esta otra faceta ¿no? del cine documental que yo hago, el rescatar las películas antiguas en 8, 16 y 35 milímetros, que mucha gente guardó y que tenía en sus casas, Tenían sus cámaras en 8 milímetros, 16 milímetros y filmaban cosas familiares, fiestas, eventos sociales, religiosos, desde el año 1930 en adelante, hasta el año 60. Y todo ese material lo he ido yo recopilando y lo he ido, de alguna manera, volcando en estos documentales, cuatro documentales que he hecho, en los cuales eh, fundamentalmente es el rescate patrimonial de la cultura maulina. Me parece sumamente interesante. La verdad que aquí tengo los nombres de los documentales. Por una parte, Historias de Aldea, del 2005, según entiendo. Penitentes, del 2008. La Mirada Perdida en la Niebla, 2010. Y El Maule, desde La Torre, 2013. Eh, un poco para contextualizar, ¿no? porque no todos hemos tenido la oportunidad de, de, de ver estos documentales. ¿Qué, lo, ¿Qué nos quiere decir o qué, qué nos comenta, qué nos muestra eh, Historias de Aldea? Bueno, Historias de Aldea eh, es una... Eh, un documental que está hecho sobre Villa Alegre, de cómo se formó un pueblo agrícola que no tuvo una fundación, sino que nació de, la, de una actividad eh, vitivinícola y una actividad de, del trigo. ¿no? Las plantas, los cultivos de trigo y, de, y del, del vino fueron creando ahí un polo de desarrollo en el cual la gente en forma espontánea fue creando las casas, fue creando las calles. Eh, se vinculó con Constitución a través del río Loncomilla y el Maule, de la navegación, el año 1870, estamos hablando de uh -huh. 1890. Y Villalén empezó a hacer casi en forma espontánea, producto de estos dos elementos, que el trigo y el vino. Y además, estos dos elementos, pero sobre todo el vino, fue creando toda una cultura, una cultura que está arraigada de alguna manera con las estaciones del año, porque bueno, el vino obviamente tiene su estacionalidad. Y, ese, y esa, esa cultura del vino que da trabajo también generó historias, mitos, leyendas, bailes, eh, fiestas religiosas, eh, fiestas del 18, todo en torno al vino. Entonces el, el documental va recorriendo las cuatro estaciones del año viendo cómo el vino fue generando toda una cultura eh, y una forma de vivir en Villa Alegre. La verdad que al mismo tiempo yo tuve la oportunidad de ver ese documental, habían historias bien sabrosas. Por una parte estaba precisamente la del cine que, que nos comentáis, y por otra parte también de de alguien de, de un caballero importante, ¿no? de apellido Bustamante, que en el pueblo decían que había hecho pacto con el diablo. Bueno, ese es uno de los temas que es común en el campo chileno cuando una persona se enriquecía de forma muy rápida y desconocida, eh, decía que tenía pacto con el diablo y don José Miguel Bustamante 
eh, que fue abuelo de dos grandes cineastas de acá del Maule, que es Juan Carlos Bustamante y Patricio Bustamante, que han aportado mucho al cine. Uh -huh. Él vivió en Villa Alegre, pero él era una persona, la, estamos hablando de los años 1890, 1900, 1910, 20, en el cual él también trajo mucha tecnología, por ejemplo la electricidad. A su fundo tenía te una red de teléfono en su fundo, cosa inusual en esa época, uh -huh. tenía una central eh, eléctrica en su fundo. Llegó a tener un tren eléctrico que llevaba el vino desde su punto hasta la estación de Villa Alegre. Entonces, para un mundo rural muy eh, ignorante en esa época, muy mitológico, ver electricidad, ver todas estas cosas, a veces le, le provocaba un miedo que lo asociaba con el diablo, al no poder explicárselo. Y la riqueza que tuvo este caballero fue también un producto de su trabajo de largo año. Y, obviamente, que esta central hidroeléctrica, que en la noche daba muchos chispazos, mucha ilum iluminación uh -huh. extraña, creó todo este mito del pacto con el diablo. En, en Don Miguel Bustamante, que fue un personaje en, en Villalén, y también él, para sus grandes fundos, como no había máquinas cosechadoras, tenía que traer grandes contingentes de gente de, de hasta Chillán, eh, 500, 300, eh, 300, 400, 500 personas venían a hacer la trilla o a hacer la ventimia, y tenían que pernoctar ahí 3, 4, 5 meses en torno al fundo de él, gente desconocida, que él, obviamente mucha gente maleando, entonces él a veces se piensa que él creó ese mito para que la gente no se acercara a la casa. Porque se dice que él caminaba por el diablo, con el diablo por los pasillos o que el diablo lo visitaba en la casa o en las piezas. Él, ahí se, se unía con el diablo. Entonces, también fue creando un mito de, del miedo para, para no acercarse. Y así, muchos mitos todos vinculados con el vino. ¿no? Uh -huh. que se, el, siempre el diablo aparecía vestido de guaso o en una bodega o, 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 o durante la cosecha de la, de la ventimia, etc. Y eso fue generando esos mitos en, en Villarreal que son mitos orales, que si uno no los guarda en una película, si uno no habla con la gente y la gente cuenta eso, se pierden porque nada de eso está escrito. Entonces ahí está la validez documental de hablar con esta gente y ese mito oral dejarlo en una película, porque esta gente va muriendo con el tiempo y se van perdiendo. Absolutamente. Otro tema que me pareció muy interesante y que aparece también documentado allí es precisamente el tema del cine, que por ejemplo ellos tenían la oportunidad de ver películas antes que en San Javier, por ejemplo. Claro, el tema del cine en Villarreal fue muy importante en la década de los... 40, 50, 60, por el hecho de que no había otra entretención que no fuera el cine. Y, y por largo tiempo el cine fue una ventana en Villa Alegre para ver el mundo como era, ¿no? ver el mundo de Europa, de Estados Unidos, ver las películas mexicanas, y todo eso fue creando una cultura del cine que con el tiempo, obviamente, con la llegada del video y llegada de la televisión se perdió y el cine actualmente está cerrado. Pero en esa época era muy importante generar también una sociabilidad porque mucha gente mm. se encontraba en el cine conversaban en el cine, se hacían amigos, eh, etc. O sea, hay toda una socialidad vinculada al cine. Y eso obviamente también creó en muchas personas el, el amor por, por las películas. Me imagino, absolutamente, ¿no? Aparte, recuerdo que muy bien la fecha en que la dueña fue entre el 53 y el 73, me parece. Claro, fue eh, fue, ella fue una de las pocas mujeres que hubo en Chile que era eh, dueña de un cine, ¿no? Ella lo arrentó en ese tiempo y ella obviamente tenía la, la capacidad de traer películas que ella misma elegía de acuerdo a, a la cultura del pueblo. Obviamente que predominan las películas de mexicanos, las películas de cowboy, pero también trajo mucho cine de Godard, mucho cine de Fellini, mucho cine europeo que, eh, de Antonioni, que no se entendía mucho, pero a, a las personas que nos gustaba el cine fue una ventana de cultura también. Absolutamente, y muy interesante también. Y cuéntanos un poco de, de su segunda experiencia, de su segundo documental, Penitente. Bueno, Penitente eh, fue un documental que se hizo de, de, tres o cuatro años después, en el 2008, y que recopila las, todas las actividades religiosas que los campesinos hacen en el Maule, desde Lora, que está en, 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 en Licantén, en la, en la costa, hasta la precordillera de, de, del Melado, ¿no? Uh -huh. Y todos los ritos, y todos los, los actos religiosos, todos los rezos, todas eh, la, las actividades que los, los campesinos hacen sin intervención de la iglesia. Eso es lo que me preocupó a mí, que fueran solamente creados por los campesinos, como los rezos que hacen en las casas, los rezos por los muertos de, de nueve años, el angelito, eh, la, la fiesta de, de San Francisco en Huerta Maule, que es muy conocida, eh, la fiesta de la Virgen Campesina en, 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 en Iribilo, la fiesta de los de lo empellejados, lora, que se visten de animales, ¿no es cierto?, para bailar y que se unen con, con la tradición mapuche, mm. una de las últimas 
cofradías mapuches que hay en, en Chile, se dan lora, que es poco conocido eso, con música propia, y así hasta llegar a las fiestas más tradicionales de la precordillera como la Cruz del Trigo, para poner el trigo para que no se empolve durante, ¿no es cierto? durante mayo, se pone, coloca esa cruz para que el diablo no empolve el trigo, eh, también está la, la Cruz de Mayo, ¿no? etc. Entonces, eh, toda esa festividad de, de los campesinos propios, nosotros la recopilamos en esta película penitente que ahora lamentablemente han pasado más de cuatro o cinco o siete años de la, de la película y muchas de esas actividades lamentablemente se terminaron en la región, pero quedaron ahí en esa película para que a futuro la gente sepa en qué se basa la identidad del Maule. Absolutamente, se nota que hay un tema muy comprometido con el rescate de ciertas tradiciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno podía ver a partir de sus documentales muchos elementos, muchas casas, muchos lugares que a partir del terremoto ya, ya no son posibles de ser observados, por ejemplo. Bueno, en realidad, de, uno de los, de los méritos del documental es ir rescatando todo el patrimonio, no solamente cultural y oral, sino que también eh, arquitectónico. Mm. Y como yo empecé antes del terremoto, obviamente muchas de las casas de Niribilo, Huerte Maule, de Constitución incluso, eh, ahora ya no están. ¿No? y la gente se olvida después de que hubo en, en una esquina. Yo creo que mucha gente ya no se recuerda qué casas se derrumbaron en Talca, o en Linares, o en San Javier, o en Constitución. Pero cuando ve estas películas empieza a recordar cómo era el barrio, cómo era la arquitectura de su lugar, y que lamentablemente el caso de Constitución, que la tercera película, ¿no? La mirada perdida en la niebla, se empezó a hacer ante el terremoto y terminó después del terremoto, por lo cual ahí quedó un, un, reflejado en este documental todo el patrimonio arquitectónico que tuvo Constitución, además del naviero, y además del turístico, eh, casas patrimoniales de, de, de 1890, de 1840, incluso como la casa de MacIver, que todo después se vino abajo y todo eso se destruyó y Constitución se transformó en otra cosa ahora, una, una, una ciudad más moderna con edificios modernos, pero todo ese patrimonio arquitectónico quedó en la película, porque se hizo antes del terremoto. Entonces, ese es el valor que tiene el documental de que la gente después pueda saber cómo fue el, el pasado que tuvo. Absolutamente, absolutamente. Volviendo un poco atrás, a mí me llamó muchísimo la atención en, en, en el segundo documental, ¿no? este, este sincretismo, esta, este, este juntar un poco tradiciones cristianas con tradiciones mapuches. Bueno, en, en la región del Maule se da mucho ese sincretismo entre lo que los mapuches aportaron y lo que los españoles de alguna manera permitieron a los mapuches eh, eh, poder, poder hacer uh -huh. ¿no? en la religión eh, cristianas, de alguna manera también para, para que los mapuches no se sintieran eh, tan desarraigados de su propia religión, se les permitió a ellos de alguna manera vincular la región católica con algunos mitos de, de los mapuches. Y eso se ve mucho en Lora, ¿no? en, la, en el país de los empechejados, el, el, el tercer domingo de octubre, en que se visten de animales, eh, las mujeres se visten como mapuches, se visten la cara de negro y, y le bailan a la Virgen. ¿No? Eh, eso lo permitían obviamente lo, los conquistadores para de alguna manera atraer eh, a, aunque sea de esa manera a los, a los mapuches, a la religión católica y también se ve también en la fiesta de San Francisco también se ve en la Virgen Campesina en que la Virgen la visten de campesina para que el campesino se sienta identificado con la religiosidad y entre otros, o, eh, otras fiestas también la Cruz de Mayo que también es una, 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 una tradición española la Cruz del Trigo que de alguna manera eh, los españoles no cortaron, digamos, de raíz la, la, la cultura mapuche, sino que la trataron de asimilar a la religión católica para que los mapuches se sintieran de alguna manera identificados con su propio ídolo y ellos mismos los lo representaban en, la, en las figuras católicas. 